امشب در 24 هشدار رئیس ستاد ارتش اسرائیل در قبال تحولات تازه در برنامه هسته ایران مشاور امنیت ملی اسرائیل هم گفته جایی در ایران نیست که دست اسرائیل به اون نرسه دستگیری از یک گروه مرتبط با اسرائیل در ترکیه به اتهام جاسوسی برای موساد یک شرکت ایرانی و بیش از 20 20 نفر تحت نظر این افراد بودند افزایش شماره کشتی ها و هواپیما های گشت زنی آمریکا در تنگه هرمز پنتاگون گفته میخواهیم تهران بدونه که رفتارهاش رو زیر نظر داریم و شکایت تیک تاک از ایالات مونتانا به خاطر مسدود کردن این اپلیکیشن تیک تاک میگه ممنوع کردن این شبکه اجتماعی ناقض قانون اساسی آمریکاست از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته روند تحولات به گفته او منفی در برنامه هسته تهران به شکلی که شاید منجر به اقدام علیه ایران بشه پرتسی حالبی گفته جمهوری اسلامی در زمینه غنیسازی اورانیوم بیش از پیش پیشرفت کرده و گفته که او اسرائیل با هر دشمنی که روبرو میشه رد پای ایران رو پیدا میکنه تحولات منفی احتمالی تو راهی که میتونه به اقدامهای منجر بشه ما توانش داریم و دیگران هم توانمندند و این هم بسیار قابل توجه و مهمه ایران با دستوراتش با اطلاعاتش و با پولش در هر موضوع مرتبط با ما یا علیه ما دخیله اسرائیل با هر دشمنی که روبرو میشه رد پای ایران رو پیدا میکنه در کنفرانس بین المللی امنیتی در تلاویف هم مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته از گزارش ها درباره تأسیسات هستگی زیرزمینی جدید ایران شکفت زده نشده گفته تأسیسات زیرزمینی توانایی حمله رو محدود میکنه اما در عین حال تاکید کرده جایی وجود نداره که از حمله نظامی مصوم باشه دیروز هم اگر باید داشته باشید در همین برنامه گفتیم که آسوشیتد پرس گزارش داده تهران در حال ساخت تحسیصات هستهی در عمق 80 تا 100 متری زمین در کنار تحسیصات هستهی نتنز آسوشیتد پرس گفته عمق این تحسیصات در حدیه که قوی ترین بمبهای سنگر شکن آمریکا هم قادر به نفوذ به اون و تخریبش نیستن بن سبتی پجوشکر مسائل اسرائیل و ایران از تلاوی و مساقه سبتی گفتگوهای این چنینی همیشه وجود داشته تهدیدات این چنینی وجود داشته اما به نظر میرسه که الان با این برنامه جدید هسته ایران و بردن تاسیسات در عمق 80 تا 100 متری زیر زمین نگرانی ها به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرده آقای سبتی صداتون رو با اشکال داشتیم اگر ممکنه از اول بفرمایید ممنون میشم باره شب بخیر میگم و عزیز همون دم. اسرائیل الان رو از چند زاویه در محاصر که اسلامی در مسئله حمله جهاد اسلامی رو همینطور در مسئله هستی ایران رژیم ایران بدون هر سو پروایی به سمت غنیسازی اورانیوم در حد 90 درصد رفت می‌کنه و دولت آقای بایدن و دیگران هم نمی مسئله پس اسرائیل الان هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر قابلیت‌های دیگه از نظر پروازی از نظر خرابکاری همون که در سال پیش هم اینها همش داره به اون سمت میره که ما در سال‌های 2009 2010 داشت اون موقع که برنامه های اسرائیل تقریبا یک دهزه قبل از عملیات توقف پس الان دوباره ما میبینیم که سردمدانان ارتش اسرائیل در واقع اونها اومدن به جلوی صحنه و اونها دارن به جای دولت حرف میزنن و این یک مرحله واقعا خطرناک بله آقای سبتی میدونیم که نفوذ به تحسیصات زیرزمینی هسته ایران کار چندان آسانی نیست یعنی خیلی ها میگن اگر یک کشور باشه که توانایش رو داره ایالات متحده آمریکا از منظورم با سلاح های معمول هست و اون هم حالا آساشیتت پرس میگه که به این راحتی ها نخواهد بود به خاطر عمقی که این تحسیصات در اون هستن فکر میکنید که اگر چنین رویارویی صورت بگیره آیا واقعا اسرائیل میتونه به تنهایی توان چنین حمله رو داشته باشه یا نیاز داره به همراهی آمریکا لحظه ای که به نظر من و در اسرائیل لحظه ای 
عمل اتفاق و اسرائیل در آمریکا نمیتونه کنار و باید حتما دخالت که از نظر لوجستیک و و دادن اون توان و اون بمب های سنگرشکن اسرائیل چه شاید حمله مستقیم ما میبینیم ناوهای آمریکایی داخل فارس میکنن هر چند وقت بار یک رمزی میخوان دادن به رژیم اسلامی دست از پاخه کنه و و شاید هم مسئله توأم باشه ما در سالهای قبل خرابکاری هایی رو به اسرائیل نسبت شاید ما میتونیم فرض بگیریم که یک خرابکاری از داخل اون تونل ها باشه و یک بمبارانی هم از خارج میتونه باشه کارهایی از اسرائیل در مورد اتمی عراق هم انجام داده بود و قبلش خرابکاری کرده بود و بعدش بمباران پس اسرائیل به خاطر اینکه تکنولوژی صد خیلی بالایی داره میتونه چند فرض رو و چند زاویه رو در نظر بگیره برای حمله و برای خصا کردن این بمبارانی یا بمبارانی که رژیم اون جمهوری اسلامی در واقع همون برنامه قدیم رو داره ادامه میده همون تونل سازی ها همون هدر دادن این هزینه ها و این ها برای انجام دادن همون برنامه های قدیمی شدن و معلوم میشه که اسرائیل در واقع از خیلی از برنامه های اسلامی در واقع با خبر هست ها هستن که باید با یه پشتاری به پرکار و شاید یکم عقب نشینی بود ممنونم از شما بن سبتی پجوشگر مسئل اسرائیل و ایران از تلاوی و ما و پوزش به خاطر کیفیت بعد صدا رسانه های ترکیه از شناسایی و دستگیری چند نفر از اعضای گروه 15 نفره در خاک ترکیه خبر دادند که برای موساد سازمان جاسوسی اسرائیل کار می‌کردند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه گفته که 11 نفر از این گروه 15 نفره در یک عملیات 18 ماه بازداشت شدند. این گروه مشغول جاسوسی از یک شرکت ایرانی و 23 نفر بوده که روابط تجاری با ایران داشتند. سردسته این گروه هم دیدارهای با افسران موساد در چند کشور اروپایی داشته و در همین دیدارها استخدام شده و آموزش دیده. تابستان گذشته هم رسانه های اسرائیلی گزارش شدند که موساد طراحی چند حمله جمهوری اسلامی رو علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه خنسا کرده بود. رضا طالبی تحلیلگر مسائل بین المللی از استانبول با ماساق طالبی به نظر میاد که ترکیه یک نبردگاهی شده بین سرویس های اطلاعاتی ایران و اسرائیل. بله همونطور هم که شما گفتید خب در این چند سال اخیر جدای از حول محور مسئله هستی ایران که بین دو کشور درگیری ها و کشمکش ها رو میبینیم به نوعی کشورهای سوم هم در این مسئله دخیل بودن خب سالهای سال بود که این دو کشور در کشورهای سوم به جویش کشورهای خاورمیانه عملیات هایی رو به صورت خفیف علی هم دیگر انجام میدادن ولی به صورت مشهود ما میبینیم در این سالهای اخیر در ترکیه و آزربایجان مسئله مجادلات استخباراتی و اطلاعاتی بین این دو کشور زیاد شده و کشورهای سوم رو هم دخیل کرده آنچه که امروز منتشر شد در روزنامه سبا علا رقم این که هیچ تایید و یا عدم تاییدی از سوی مقامات ترکیه رو مشاهدین نبودیم حتی وزارت خارجه هم تا این لحظه که من نگاه کردم در مورد این مسئله اعلام واکنش نکرده و حتی مقامات اسرائیلی هم اعلام واکنش نکرده مسئله بسیار عجیب هست اونچه که گفته میشه فردی به نام آقای سرجو کوچوکایا پنج بار به خارج از کشور میره و در مرحله پنجم با عوامل موساد البته با رابطه فردی به نام سرکان ازدمیر که قبلا عضو ارتش ترکیه و وابسته به گروه فتو یا فتو الله گلم بوده به اون ارتباط میگیره و پس از اون وقتی که وارد کشور میشه یک شرکت ایرانی و 23 نفر رو اطلاعاتش رو به عوامل سازمان اطلاعاتی موساد میده در این عملیاتی که نزدیک این یک و نیم سال اینها رصد شدن 11 نفر و بعضا تا 15 نفر هم گفته میشه اخبار زد و نقیص هست که دو نفر از اونها فراری هستن و تحت تعقیب هستن البته یک ماه و نیم گذشته دستیار و یا مشاور همین آقای کوچوکایا به نام آقای کوش تسکیر شده بود و پس از اون بود که عملیات به صورت مشهود انجام شد آنچه که مشخص است در سالهای گذشته ببیجه پس از سوی قصد به توریست های اسرائیلی در استانبول و همچنین مبارزه با فعالیت موساد در قالب ارتباطاتی که با 20 شرکت کاراگاهی داشت در اواخر سال 2022 و همچنین در 2021 ما شاهد دستگیری تعدادی از عرب اسرائیلی هایی بودیم که تابعیت اسرائیلی داشتن و 
در قالب دانشجو برای موساد فعالیت میکردند جدا از این مسئله و همچنین مسئله آقای داوود گیلماس اون قاضی که با ایران همکاری میکرد و دستگیر شده بود که همه اینها به نوعی به صورت فشرده در این ماه های اخیر رخ داده و دادگاه هاشون هم اجرا شده مشخصا در این روند و در این فرایند ما باید منتظر باشیم که مقامات دو کشور چه واکنشی رو خواهند داشت چون بعضا در برخی از رسانه های ترکیه گفته میشه که این مسئله شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشه و هنوز تاییدی از سوی مقامات و یا رسانه های آگاه و معتبر در این زمینه انجام نشد ممنونم از شما رضا طالبی تحلیلگر مسئله بین المللی از استانبول نیروی دریایی آمریکا میگه ناوگان پنجم این کشور و متحدانش در خاورمیانه تعداد کشتی ها و هواپیما های گشت زنی رو در تنگه هرمز بیشتر میکنن هدف اصلی این اقدام جلوگیری از توقیف کشتی های تجاری توسط ایران عنوان شده براد کوپر فرماندار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته توقیف غیرقانونی و ترساندن کشتی های تجاری توسط ایران غیر قابل قبول و باید متوقف بشه به گفته مقامات پنتاگون در این طرح کشتی ها و هواپیما های حاضر در منطقه بیش از پیش رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز رو زیر نظر می گیرن. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته از ابتدای سال 2021 ایران به بیش از 15 کشتی تجاری بین المللی حمله یا فعالیت اونها رو مختل کرده. پوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی با ماساق حسنیاری همین حالا هم که بسیاری از این کشتی های تجاری رو ایران متوقف میکنه یا میبردشون به سمت آبهای ایران در مواردی هستش که میدونیم نیروهای آمریکایی فاصله چندانی ندارن اما اقدام مشخصی نمیکنن آیا به نظر شما افزایش تعداد این کشتی ها و گشتزنی ها در منطقه تغییری در روی کرده ایران و آمریکا به منطقه ایجاد میکنه یا نه درود بر شما و درود بر ملت ایران همونطور که شما دو به درستی اشاره کردین تعداد این برخوردها زیادتر شده ربایش کشتی ها توسط سپاه پاسداران بیشتر شده و در نتیجه اکثر عمل آمریکا نشاندنده این امر هست که بایستی جلوی این حرکات ایزایی سپاه رو گرفت به همین خاطر هست که تا به حال آمریکا تعلل کرده و از اون طرف سپاه هم حاضر نبوده که با آمریکا درگیری مستقیمی داشته باشه در نتیجه اون چیزی که امروز میگذره نشانی روشنی است که به تدریج داریم به طرف اون چیزی که سالهاست در حال آماده شدن هست میرسیم که به اعتقاد من یک برخورد نظامی جدی خواهد بود و به همین خاطر هست که آمریکا در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این شهبات های بدون سرنشیر و یا با سرنشین رو روانی منطقه کرده که عملیات سپاه پاسداران رو زیر نظر داشته باشه و در نتیجه با دادن اطلاعات در زمان کوتاهتری باعث بشود که نیروی دریای آمریکا خود رو به منطقه مورد نظر و مورد حمله سپاه برسونه و خب به طب در شرایط حاد چون این عملیاتی امکان برخورد نظامی بسیار بالا میگیره و خب سپاه هم از اون طرف با حرکاتی که انجام میده اخیرا به عنوان ولی اصلا ایتابار چنین کاری نکردن شما به یاد دارید که یک بار مثلا سپاه پاسداران بخواد یک کشتی تجاری رو بگیره و مثلا نیروی دریای آمریکا بره و مانع بشه هرگز اقدام عملی نکردن کاملا حرف شما کاملا درست اقدام عملی جدی صورت نگرفته مونتا اختارهایی داده شده و نظر آمریکایی ها تا به حال برای این بوده که با حضور نیروی دریای خود احتمالا این یک بازارندگی به وجود میاره ولی سپاه نشان داده که به دنبال اهداف دیگری است و این حضور آمریکایی ها حضوری که به خصوص بدون دخالت نظامی هست چندان کارآمد نبوده و نخواهد بود به همین خاطر است که احتمال برخورد بالا میگیره با شدت دخالت های سپاه و در نتیجه ممکن هست که یک درگیری نظامی ناخواسته پیش بیاد که نه سپاه بدون بالون بوده و نه احتمالا آمریکایی ها بدون بالون 
ولی خب از اون جایی که این آبرا حیاتی است برای اقتصاد جهان به طور خط آمریکا و متحدین آمریکا به حضور بیشتری خواهند داشت و احتمال برخورد بسیار بسیار بالا میگیره به همین خاطر است که مثلا در چند روز گذشته شاهد این بودیم که یکی از کشتی های نظامی جنگی آمریکا که در منطقه در بار عبور بوده و حضور بعضی از افسران والی رتبه کشورهای متحد آمریکا رو هم داشته سپاه با این نقایقه های سریعش سعی, سعی کرده بودی که برای این کشتی مزاحمت ایجاد بکنه بنابراین در چنین شرایطی ممکن هست که یک اشتباه بسیار کوچک یا یک محاسبه غلط از جانب سپاه و یا احتمالا از جانب آمریکایی ها به یک جنگی منتهی بشید که خب آقابت اون جنگ بسیار مشکل هست دیدنش ولی قطعا چون این جنگی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه توان نظامی سپاه در خلیج فارس کاملا خونسا بشه و یک بار برای همیشه به این مزاحمت ها پایان داده بشه ممنونم از شما بوشنگ اصنیری کارشناس امور نظامی رسانه های عراقی میگن هشت شبی در تدارک تشکیل یک لشکر تازه در سنجار در شمال عراق به گزارش این رسانه ها هشت شبی گفت گرفتن نیرو در استان نینوا رو شروع کرده و بعضی از شبه نظامیانی که ثبت نام کردن حقوقشون رو هم پیشا پیش دریافت کردن این دومین لشکر هشت شبی در این استانی که با بیش از دو هزار نیرو تشکیل میشه ترسکه صادقی همکارم از پاریس به ما پیوسته با جزئیات بیشتر ترسکه چه میدونیم در مورد این لشکر جدید خب دو روز پیش ماج شنگالی که نماینده پارلمان عراق در شنگال یا همون سنجار هستش در گزارشی مفصل به رسانه های عراقی اعلام کرده بود که لشکر دو هزار نفره هشت شبی که دومین لشکر در این منطقه هستش داره تأسیس میشه و گفتش که اطلاعات و جزیات در این باره رو به مقامات عراقی داده اما خب هفته گذشته العربی الجدید یک گزارش مفصلی منتشر کرده بود با مقامات هشت شعبی با دولت عراق صحبت کرده بود و یکی از رهبران هشت شعبی که اسمی ازش برده نشده بود تایید کرده که شخص فالح فیاض رئیس سازمان هشت شعبی مجوز تأسیس این لشکر دو هزار نفره رو از نخست وزیر عراق محمد شیا ارسودانی گرفته در حال حاضر مجوز گرفته شده و شروع شده به گرفتن نیرو نام نویسی شروع شده اونطور که گفته شده فقط از افراد محلی از اون منطقه در استان نینوا و خصوصا سنجار اقدام میکنن به نیرو گرفتن و یک سری از نیروها از قبل حقوقشون رو دریافت کردن چهار هنگ خواهد داشت که یکی از اونها مختص به ایزدی های اون منطقه خواهد بود از یک شخص اسم برده شده مراد شیخکالو از رهبران هشت شبی در این منطقه هستش نزدیک به سازمان بدر یعنی هادی الامری و مشاور فالح فیاز در امور نظامی در اون منطقه هستش اون ناظر و مسئول تأسیس این شرکت این این لشکر هستش در اون منطقه و خب در هر صورت طبق گزارش هایی که ما در اون منطقه داریم از 2017 به بعد تقریبا یک لشکر دیگر هم توسط سازمان هشت شعبی تشکیل شده بود که اونها بیش از 2000 نفر هستند و همین باعث شده که نگرانی ها از افزایش فعالیت شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در اون منطقه بیشتر بشه ممنونم از تو ترسکه صادقی همکارم از پاریس با سعید افکاری برادر نوید افکاری در رشته توییتی نوشته برادرش وحید 911 روزه که در انفرادی زندانی آقای افکاری گفته وحید و حبیب به خاطر تن ندادن به اعتراف اجباری علیه نوید و خودشون به انفرادی منتقل شدن سعید افکاری در اینستاگرامش نوشته حبیب بعد از 550 روز از انفرادی آزاد شد اما مقامات همچنان وحید رو در انفرادی نگه داشتن مهدی گررو فعال سیاسی از مالمو با ماست خانم گررو چطور میبینید این فشارها رو بر خانواده ایشون؟ جمهوری اسلامی مثل بقیه حکومت‌های دیکتاتوری تمام تلاشش رو میکنه که از همه ابزارهای 
شکنجه و سرکوب استفاده بکنه توی دهه 60 اگر می‌بینیم که اسامی کمتری از زندانیان تو همون روزها شنیده میشه به خاطر اینه که خانواده‌ها سکوت می‌کنن نزدیکانشون سکوت می‌کنن اما توی سال‌های اخیر از بعد از کوی دانشگاه می‌بینیم که خانواده ای کسانی که کشته میشن یا اعدام میشن حتما اعتراض می‌کنن صدایی رو در واقع به عنوان دادخواهی بلند می‌کنن و این می‌تونه بزرگترین خطر برای حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی باشه بسیاری از انقلاب‌هایی که در آمریکای جنوبی اتفاق افتاده از دل دادخواهی در واقع به یک انقلاب رسیده و الان هم می‌بینیم که در ایران گروه‌های چه از بعد از جنبش سبز بعد از آبان 98 و در واقع الان می‌بینیم که کسانی که کشته شدن چه اعدام شدن چه در خیابان‌ها کشته شدن در زندان‌ها کشته شدن خانواده‌هاشون صدای اونها شدن و اجازه نمیدن در موردشون سکوت بشه به خاطر همینه که می‌بینیم که همونطوری که الان مجید کاظمی که چند روز پیش اعدام شده خواهر و برادرش رو بازداشت کردن در مورد نوید افکاری هم همینطوره خواهرش و برادرش رو بازداشت کردن و اون رو در انفرادی نگه داشتن اونها رو و به خواهرش هم حکم دادن فقط برای اینکه نشون بده که ما خط قرمز مو فقط اعدام کردن عزیزان شما نیست بلکه اگر شما بخواید دادخواهی بکنید و به خونخواهی عزیزانتون قیام بخواید بکنید و اعتراضی بخواید بکنید شما رو هم بازداشت میکنید این خودش باعث میشه که بعضی از خانواده ها سکوت بکنن و در واقع اعتراضشون رو علنی اعلام نکنن و بعضی دیگه از خانواده ها که اعتراضاتشون رو علنی اعلام میکنن میبینیم که با همچین شرایطی مواجه میشن اما نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با اجرای احکام اعدام داره سعی میکنه حساسیت افکار عمومی رو نسبت به زندان کاهش بده توی یه همچین شرایطیه که جمهوری اسلامی همزمان احکام اعدام رو اجرا میکنه و بعد دیگه اخباری مثل انفرادی در زندان بودن بازداشت بودن بسیاری از فعالینی که الان بازداشت هستن یا در واقع پرونده جدید براشون تشکیل میشه اون توی افکار عمومی دیگه نمیتونه اثر گذاری داشته باشه و کار رو واسه جمهوری اسلامی راحت میکنه که میتونه سرکوب ها رو در سطح گسترده تری در واقع ادامه بده ممنونم از شما مهدی گل رو فعال سیاسی از مالمای سوید بعد از ماها گمان زنی رسانه های آمریکایی میگن راند سنتز فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدا فردا چهارشنبه رسما نامزدیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا اعلام میکنه شبکه فاکس نوشته آقای دیسانتس این تصمیم رو در گفتگوی توییتری با ایلان ماسک مدیر این شرکت اعلام میکنه آقای دیسانتس پنج سال پیش به کمک دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا فرماندار فلوریدا شد اما حالا این سیاستمدار 44 ساله حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ بر سر اینکه کدامشون نامزد اصلی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال آینده بشن رقابت میکنه آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست آرش میدونستیم که انتخابات پیش روی آمریکا جذاب خواهد بود حالا یک علمان دیگه بهش اضافه شده با رقابت بین فرماندار فلوریدا و آقای ترامپ از صف جمهوری خواهان داره همینجور طولانی و طولانی تر میشه برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 فرداد بعد از اینکه سناتور تیم سکات تنها سناتور رنگین پوست جمهوری خواهان یکی دو روز پیش اعلام کرد که کاندیدا خواهد شد برای انتخابات سال 2024 حالا زمزمه هایی که در مورد فرماندار فلوریدا راندی سنتیس به گوش می رسد که البته انتظارم داشتیم که آقای راندی سنتیس برای انتخابات 2024 بخواد کاندیداتوری خودش رو اعلام کنه همونجور که تو گفتی باعث شده که تنور انتخابات گرم تر بشه و یه اعلام نامزدیش هم جالب است در توییتر درسته و نکته این است که اگه یادت باشه تا حالا ما به طور سنتی ای که قرار کسی داشتیم که بخواد در این حضر جمهوری خواه به عنوان کاندیدا معرفی کنه خود چون معمولا اول فاکس نیوز بود نی اول میرفتن سراغ فاکس نیوز و امپراتوری رسانه فاکس نیوز وال استریت جورنال و بقیهشون و الان میبینیم توییتر و ایلان ماسک جای فاکس نیوز رو گرفته ابتدا قرار است ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه در یک گفتگوی توییتری با آقای ایلان ماسک صاحب توییتر آقای دی سانتیس کاندیداتوری خودش اعلام کنه و بعد ساعت 8 شب قرار بره تو برنامه آی تری گاودی در شبکه فاکس نیوز رقیب جدی هم خواهد بود برای آقای ترامپ برای که خیلی ها میگن که نسخه جوانتر او هست و این داستان که الان ایشون هنوز کاندیداتوری خودش رو اعلام نکرده فردا تقریبا 20 تا 30 درصد رأی داره بین جمهوری خواهان یا حداقل نظر سنجی هایی که به طور غیر رسمی داشتن از جمهوری خواهان میپرسیدن که چه شانسی وجود داره برای راندی سنتیس با اینکه میدونیم دونالد ترامپ هنوز قدرت بلا منازعه هست 50 بیش از 50 
در سر رأی دهندگان جمهوری خواه میگویند نامزدشون آقای ترامپ هست اما آقای دیسنتیس هم به خاطر جوانتر بودنش و یک سری سیاست هایی که تا حالا از دوره کووید تا به حال دو به دنبالش رفته محبوبیت خاصی داره بین جوانان و جمهوری خواه حالا به محبوبیت اشاره کردی بعضی از منتقدان در خود داخل حزب جمهوری خواه میگن که چهره چندان دوست داشتنی نیست مثلا در مقایسه با آقای ترامپ باید دید که این فعلا مشت هایی که آقای دیسانتیست داره پرت میکنه مخصوصا به سمت کمپانی هایی که در بیشترشون در حال می داستن مثل کمپانی دیزنی که دعوای گنده ای داره آقای روان دیسانتیست می دونیم باشون بر سر اون چیزی که در آمریکا جنگ فرهنگی می خونند و آقای دیسانتیست سعی کرده از کمپانی های مثل دیزنی استفاده بکنه برای اینکه بره در مراحل سیاسی بالاتر به اونها مشت بزنه و سعی کنه اونها رو بکشه پایین تر برای که خودشو بالاتر بیاره بعد ببینیم جواب میدهد این دعواها فعلا در مورد دیزنی به نظر میاد در فلوریدا بیشتر رعی دهندگان با راندی سنتیس موافق هستند در مورد سیاست های دولتش اما همین الان هم شما اگر نگاه کنید در تلویزیون های آمریکا یا در یوتیوب در ایالت هایی باشید که برای جمهوری خواهان رقابتی است میبینید که کمپین کارزار انتخاباتی ترامپ علیه دیسانتیس همین الان هم در حال پخش کردن تبلیغات هست ممنونم از سوارش علیه همکارم از کنگره آمریکا همطور که آرش هم اشاره کرد آقای دیسانتیس چهره جنجالی هست در ایالت فلوریدا به خاطر دعواهایی که با شرکت دیزنی به خصوص که فعالیت گسترده‌ای در این ایالت داره داشته او رقیبی جدی خواهد بود برای دونالد ترامپ و البته جمهوریخان دیگر در انتخابات پیش رو چه کسی بهتر از آرش قفاری تحلیلگر سیاسی که در این مورد باهاش صحبت بکنیم میتونه کابوس آقای ترامپ بشه آرش یه چیز خیلی خوبی گفت در مورد اینکه آقای دو سانتیس نماد جنگ فرهنگی آمریکاست چیزی که امروز در آمریکا وجود داره آقای یانکین در همین ایالت نزدیک ما ویرجینیا انتخابات پارسال میبره و تمرکز اصلی تبلیغاتش این بود که بر موضوع آموزش بود و اینکه پدر مادرها باید حق داشته باشن در مورد آموزش بچه هاشون تصمیم گیری بکنن این دولت فدرال نیست که بتونه هر چیزی رو دوست داشته باشه توی مدارس بیاره تبلیغ بکنه چیزی که ممکنه با ارزش های اونها با برخی از ارزش های محافظه‌کاری در تضاد باشه و ایشون رأی هم آورد خیلی خوب رأی آورد آقای یانکی آقای دو سانتیس هم تقریبا از منظر فرهنگی کمپینش یعنی تقریبا یک سال یک سال نیم داره این کارو میکنه دعوای دعواش با دیزنی دعوای دعوای فرهنگ بود ام. اون بحثایی که راجع به کووید کرده صحبت هایی که یعنی گروه هایی از محافظه‌کاران آمریکایی رو که با ارزش های آمریکایی فکر میکنن از طریق لیبرال لیبرال های دموکرات تحت تاثیر قرار گرفته آقای فرنگی آقای دو سانتیس اونها رو مورد تمرکز قرار میده که بتونه حداقل در انتخابات مقدماتی برنده بشه در عمل هم در مقایسه با آقای ترامپ محافظه کارتر هست این طوری یعنی با اون جریان اصلی مسیحی محافظه کار جمهوری خواه ارتباط بهتری میتونه برقرار کنه آقای ترامپ که میدونه کیس خاص دیگه شخصیتین ب... شخصیتا بله یعنی شخصیت ایشون این حرف درسته اما آقای ترامپ به عنوان فردی که سه بار ازدواج کرده طلاق گرفته دوباره دفعه چهارم ازدواج کرده تونسته رأی ایونجلیک های مذهبی تو آمریکا رو به دست بیاره این چیزی که شما اگه مثلا تا قبل از آقای ترامپ میگفتین یه همچین شخصیتی مثل آقای ترامپ از نیویورک بتونه رأی مسی... مسیحیان مذهبی تونرو که 25 درصد رأی جمهورخوان رأی جمهورخوان هم دارن اونا رو به دست بیاره چیز خیلی معقول به نظر نمی رسید ولی آقای ترامپ این کار کرد آقای دوسانتیز رو اونا تمرکز کرده به صورت عمده و فعالیتش ولی خب آقای دوسانتیس مشکلات خاصی خودش هم داره یعنی کن توی برنامه State of the Union آقای پریزن بایدن اونجا آقای بایدن دو سه بار از سوشال سیکیوریتی میگه یعنی خدمات اجتماعی که جمهوری خواهر میخوان این رو از ما بگیرن حالا یه بخشیش متمرکز بر کنگره در تحت اختیار جمهوری خواهر هست که مکارتی داد زدن نمیخوایم نه نمیخوایم دقیقا اما یه بخش دیگه هم داره این موضوع. یه جورایی تبلیغ منفی علیه آقای دو سانتیس هم هست آقای دو سانتیس سال 2012 یا 2013 تا جه که یادمه زمانی که آقای پور رایان رئیس مجلس نمایندگان بود اینا یه ترکی رو غیر الزام آورد تو مجلس نمایندگان تصویب کردن برای اینکه اصلاح خدمات اجتماعی تو آمریکا و بیمه های درمانی چون میگن خدمات اجتماعی ورشکسته است مشکل داره هر چقدر بریم بالاتر فقط هزینه برای ما تولید میکنه هزینه این سود داره 
بعد نسل های بعدی بعد اینو پرداخت کنن و مش... الان هم سی تریلیون دلار تو بدهی هن دیگه کلدن تو بدهی هن آقای دوستانتیس یکی از کسایی بود که بهش رعی داد به اون تر تر غیر قابل غیر الزام آور بود قرار نبود تصفیب اجرایی بشه ولی آقای بایدن دو سه بار اون رو گفت منظورش دوستانتیس بود آقای ترامپ هم الان تو تبلیغات انتخاباتیش الان شما می‌بینید اون جایی که به دوستانتیس انتقاد می‌کنه میگه تو می‌خوای بیمه اجتماعی رو بگیری از مردم این چیزی که ممکنه بعضیا رو بترسونه با اینکه جوان‌تر هست ولی خیلی ها دارن میگن که اون به قول آمریکایی‌ها چارم یا خوشمشربی ترامپ رو نداره خودش هم تو بعضی از این کارزارهای تبلیغاتیش که اتفاقا یکی از نواراش به بیرون درس کرده نشون میده که همراهانش دارن سعی میکنن که یک چهره دوست داشتنی تر از اون منعکس بکنن لایکبل بودن هیچ چیز خیلی مهمه تو انتخابات آمریکا بعد یکی که واقعا برداشت های ترامپ برای حتی برای جمهوری خواه نداره تو سال 2012 یه نرسنجی شده بود قبل از انتخابات بین باراک اوباما و آقای میچ رامنی کانده جمهوری خواه اون زمان کدومشون لایکبل هم دوست داشتنی هن اکثریت افراد گفتن آقای اوباما گفتن کدومشون میتونن اقتصاد رو بهتر اداره کنن درصد بیشتری گفته بودن آقای رامنی ولی لایکبل بودن اون زمان باعث پیروزی آقای اوباما شد حالا نمیگم لایکبل بودن تنها دلیله ولی بله یه مشکلی که شخص آقای دو سانتیست داره اینه که به اندازه آقای ترامپ لایکبل نیست کسایی که طرفدار ترامپ هستن اگر دو سانتیس کاندیداشون کاندیدای نهایی بشه حتما به آقای دو سانتیس رای میدن یعنی دو سانتیس خیلی هاشون میگن دو سانتیس الان نیاد چهار سال دیگه بیاد مم. که بهش رای بدیم یعنی تو این وسط میمونن اما اون بیس حزب جمهوری خواهی که طرفدار آقای ترامپ به حدود 35 درصد حتما هست تو انتخابات مقدماتی میان ترم ما دیدیم اونا کاندیداشون فعلا آقای ترامپ هست حالا انتخابات در اون حزبی جمهوری خان رو اگر کنار بذاریم اگر بتونه در اون پیروز بشه چقدر روبروی بایدن شانس داره یه مزیتی که ترامپ به آقای دو سانتیس داره اینه که خب شهری شناخته شده ایه و رأی ایالت های بالا مثل میشیگان مثل ویسکانسین مثل پنسیلوانی ایالت های صنعتی که رأیشون به آقای ترامپ به خاطر دیدگاه های نش... یعنی ملی گرایانه آقای ترامپ بوده این که میگه من جاب و شغل رو میخوام برگردونم به میشیگان دیترویدو نمیرم دوباره رونق بدم ویسکانسین و همینطور پنسیلوانیا اون افراد مم. که به آقای ترامپ به اون دلیل رأی دادن یا بیشتر تمایل پیدا کردن رأی بدن یا رفتن پای صندوق های رأی معلوم نیست به آقای دو سانتیس بتونن به همون اندازه رأی بدن. ولی خب فلوریدا هم نگاه می‌کنم می‌بینن در این دوران کووید فلوریدا خوب عمل کرده بسیاری از مردم از کالیفرنیا و ایالت‌های دیگه مهاجرت می‌کنن به فلوریدا به خاطر آزادی های نسبی که داره مالیاتی که نداره توسعه‌ای که پیدا کرده منظورم اینه که در دوران آقای دو سانتز فلوریدا درخشیده در این احتمالا اگه انتخابات بشه فلوریدا رو خواهد برد خب اونم خودش یه علت کلیدی مهمه مهم هست آریزونا رو هم میبره جورجیا رو هم میبره که آقای ترامپ باخت اما اون ستار اگر به بازه آقای بایدن برنده میشه با فرض مشخص بودن یعنی ثابت بودن نقشه تو بقیه جا یعنی اگه ویسکانسین میشیگان پنسیلوانیا رو به بازه که میگم مزیت آقای ترامپ در انتخابات 2016 این بود که فلوریدا رو برد اون ستار هم برد جورجیا و آریزونا هم همینطور در انتخابات بعدی هم که باخت میدونین جورجیا و آریزونا رو باخت آقای دو سانتیس احتمالاً تو جورجیا برنده خواهد شد دیگه اونایی که جمهوری خواهان وفاداری که به جمهوری خواه هستن به سبلیشمنت حزب جمهوری خواه هستن در جورجیا به ترامپ رای ندن به دو سانتیس رای خواهند دان تو آریزونا هم به همین ترتیب احتمالاً اتفاق خواهد افتاد ولی باید ببینیم که چجوری میتونه تست بشه توی اون سه تا بالایی یکی اینه یکی این که ما خیلی کاندیدای داشتیم که خوب اومدن جلو وسط خراب کردن به هر دلیل نیوت گینگریش بود سال 2012 آقای اونم لایکبل نبود به قول لایکبل نبود ولی خوب شروع کرد آقای 2008 قبل از اینکه میترام جام مکن در نهایت بشه آقای آقای رودی جولیانی چیز بود پیش رو بود سال 2012 باز هم همین آقای بعضی موقع که این آقای ریک پری که سوتی داد توی مناظره ها نتونست اون برنامه‌اشو یادش بیاد چهار تا وزارت خونه رو می‌خواست حساب کنه سه تاشو گفت یکی شده وقتی این اتفاقا بیفته پیش میاد توی مناظره ها خب بعد بریم تست بشه ببینیم میتونه توی سطح ملی تو مناظره ها موفق باشه اینا هم چیزاییه که هنوز آقای دو سانتیس تست نشده آقای دو سانتیس می‌دونیم جمهوری خواه جمهوری خان دوستش خواهند داشت وفادار خواهند بود بهش اما در سطح ملی باید تست بشه ببینیم چه اتفاقی تازه اول راهش دیگه ببینیم چه میشه آره تازه شروع کرد ممنونم از شما رشو قفاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما شرکت تیک تاک از قانون گذاران ایالت مونتانا آمریکا به خاطر ممنوعیت استفاده از این پلتفرم شکایت کرده تیک تاک میگه این ممنوعیت ناقض قانون اساسی آمریکاست و حق آزادی بیان کاربران شبکه اجتماعی رو هم میگیره مونتانا به عنوان اولین ایالت آمریکا قرار از اول ژانویه سال 2024 
دسترسی به شبکه اجتماعی تیک تاک رو برای همه ساکنانش مسدود کنه بسیاری از قانونگذاران آمریکایی معتقدند تیک تاک به دولت چین این امکان رو میده که از 150 میلیون کاربر آمریکایی این پلتفرم جاسوسی کنه شرکت تیک تاک این اتهامات رو بی اساس خونده و به کاربرانش اطمینان داده از حقوق اونها دفاع میکنه آرش آرامش و و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما سابه آرامش من همون اول که شنیدم مونتانا میخواد ممنوع بکن استفاده از تیک تاک رو حد میزدم که یک دعوای حقوقی این چنینی شکل بگیره اصلا چه کاره از دولت مونتانا که بخواد ممنوع بکنه استفاده از یک ابزار رو دقیقا این صحبتی که وکلای تیک تاک خواهند کرد در دادگاه حالا در دادگاه ایالتی باشه در دادگاه فدرال هم که میتونه دادگاه ایالتی صلاحیت رسیدگی حتی به مشکلات فدرال رو هم دارن دادگاه فدرال هم که محدود ترن که چه مسائل رو میتونن بهش رسیدگی بکنن برگریم سر قضیه آزادی بیان متمم اول قانون اساسی یک دلیلی داره که متمم اول آزادی بیان آزادی اجتماعات جدای دین و مز... از مذهب و آزادی مذهب غیر و زالک این یکی از مهمترین ویژگی های سیستم ایالات متحده است که حتی از اروپای آزاد هم آزاد داره یعنی چیزهایی که شما میتونید در ایالات متحده بگید نش کنید حتی ممکنه خیلی مضمون باشه ولی پختگی سیستم اینه که مضمون ترین و رکیک ترین و حتی شنی ترین افکار بتونن به صورت آزادانه در دسترس باشن و مردم انتخاب کنن یه یعنی سراغ این قضیه بسیاری میپرسن این فرقش با اون موقعی که توییتر مثلا اکانت آقای ترامپ رو بعضی آدم ها رو مینداخ بیرون چیه اینجا ما همیشه اولین سوال که میکنیم تو پرونده های قانون اساسی و آزادی و اینه که بازیگر اصلی اینجا کیه اون کسی که الان عامله داره آزادی رو از کسی سلب میکنه که آیا بازیگر خصوصیه <تصفيق> کمپانی تیک تاک کمپانی توییتر یا نه بازیگر دولتیه سوال اول پس جواب بدیم اینجا کسی که دارد آزادی رو سلب میکنه دولته متمم یک قانون اساسی برای کمپانی خصوصی طراحی نشده بود متمم یک قانون اساسی و آزادی بیان میگه که حکومت دولت حق سلب آزادی بیان و اجتماعات و مذهب رو از مردم نداره اگر بخواهد بکند باید به دو نحوه بکند یکم دولت نمیتونه بیاد من بگه از حرف شما من خوشم نمیاد به خاطر میخوام آزادی بیان شما رو سلب بکنم باید بیاید بهش میگیم یه سری استانداردهای مختصی داره که اگر دولت بخواد بیاد فلی صحبت به آزادی بیان رو بکنه باید یه مقدار بسیار بسیار زیادی استانداردها رو رعایت بکنه پس سوال اول ما جواب بدیم که دولت عامل اصلی است پس بریم سر سوال دوم دولت داره چیکار میکنه آیا دولت دارد میاد به صورت خیلی ریز و ذره بینی و جراحی شده و تاکتیکی و مقطعی میگوید فلان چیز بد نگو موقتا بقیهش خوب یا یعنی اینکه نه فله ای دارد کاری میکنه پس این را میگیم دارد فله ای میکنه به خاطر همین داریم نزدیک میشیم به نقض قانون اساسی اتفاقی که خواهد افتاد نصاب فرستاد به احتمال خیلی زیاد که نه 100 درصد شکوایی خواهد بود شکوایی مدنی از طرف تیک تاک و استفاده کنندگان تیک تاک شهروندای معمولی به دادگاه خواهد رفت این سبقه قضاییش هم هست که یک همچین اتفاق مثلا میخواستن با توییتر این کار رو بکنن میخواستن مثلا میخوام با یک کمپانی مثل ویچت ویچت یه سرویس تکست مسیجی بود مثل مثلا واتسپ و اینا هست که اون رو هم نتونه ساقه ترامپ اومد این کار رو بکنه و دادگاه قانون اساسی گفتش که دادگاه فدرال گفتش که یک همچین خلاف قانون اساسی چرا؟ یک دولت باید نشون بده که خطری که تیک تاک نشان میده اون خطری که دولت عملا میگه این خطر رو دارن خطری است حی حاضر و خطری است بسیار جدی من خودم برای این عقیده هستم که تیک تاک کمپانی خیلی سعی و سالمی ممکنه نباشه بسیاری به کمپانی چینی روابط بسیار گسترده‌ای داره با حکومت چین ولی آیا این صرفا دلیل برینه بالاخره به معنی که بکی شما باید و قاضی بعد نظرتون رو باز نگه دارید آیا این دلیل میشه که اینا خاطی هستن یا نه دوم بریم سر اون مرحله و در مورد اون اتهامم هنوز هیچ سندی در هیچ دادگاه صالحی نشون داده نشده که واقعا تیک تاک داره با دولت کمونیست چین همکاری مشخص دقیقاً به سر مثلا نمونهش از اون پرونده وی چت بهتون بگم این دقیقا من دارم نقل قول مستقیم میکنم گفتن سکنت اوییدنس اس سی ای ان تی سکنت یا سکنت یعنی شواهد مداری که دادید هم چی مثل پوست پیاز بود آنچنان زخامتی نداشت بریم سر مسئله دوم دولت قاضی و قانون اساسی این سوال میکنن آیا راه دیگه ای هست که شما بیاید منافع ملی رو تامین بکنید ولی آزادی بیان رو مختل نکنید همینجا یه پرانتز باز کنم اتفاقا یه بخشی از نکاتی که تیک تاک داره میگه میگه حتی اگه بحث امنیت ملی هم باشه اصلا دولت محلی مونتانا شایسته چنین نظارتی نیست مربوط به دولت فدرال میشه دو تا نکته است اولی که دولت های محلی بسیاری با مشکل پلیس پاور قدرت ایجاد نظم و قدرت به قول من قوای قهریه حکومتی 
درسته که دولت فدرال از دولت ایالتی قوی تره ولی قانون گذار اکثرش در اختیار دولت ایالتی گذاشته به خاطر این دولت ایالتی میتونه یک ولی خود معرفی یک آرگومنتی یک منطقی بیاره که چرا اینجا زی نفند ولی منطقشون قابل قبول نخواهد بود چرا من بریم سر استپ دوم یا اون مرحله دوم قاضی و قانون اساسی این سوال رو خواهند کرد آیا راه دیگه‌ای غیر از اینکه کلا بیان فله بگن شما حرف نزن شما اصلا کار نکن شما وجود خارجی نداشته باش آیا راه دیگری بهش میگن less restrictive means راه های کمتر خفه کن و میگن narrowly tailored مثل یک لباس خیاطی شده باید باشه که به صورت خیلی تنگ به شما خیاطی شده باشه پس مرحله بعدی استدلال و تحلیل این خواهد بود که آیا راه دیگه هست که ما جلوی درج اسرار مردم درج مثلا مسائل امنیتی رو بگیریم ولی هنوز این مردم و این کمپانی حق آذری برای داشته باشن تیک تاک کلودن در روزانه در امریکا سر پنجاه میلیون استفاده کننده داره ما صرف این که از این کمپانی خوشمون بیاد یا بعدمون بیاد یک سیستم قضایی پویا و یک جامعه آزاد و یک دموکراسی لیبرال باید اجازه بده که این مسائل در دادگاه های آزاد حل بشن من احتمال غریب به یقین نمیگم یقین در هیچ چیزی قابل یقین نیست ولی احتمال غریب به یقین میدم که تیک تاک در دادگاه بعدی پیروز باشه و در دادگاه تجدید نظر هم پیروز باشه اتفاقی که خواهد افتاد اینه که تیک تاک کلا من نمیشه ولی از اون خواهم خواست که بسیاری تمهیدات امنیتی و تمهیدات اضافه داشته باشه در آمریکا که اگر قانون گذاران استفاده کنندگان کاربران یا آنهایی که عامر قانون و مجری قانون هستند خواستن دسترسی داشته باشن مجبور نشن که طرف مقابلشون حکومت چین کمونیست باشه سرورها مدیران اینها یک به قول معروف حضور آمریکایی داشته باشن ولی اینکه شما بیاید فله ای گفتم این مر تحلیل دو مرحله داره اول عامل کیه توییتر نیست عامل خصوصی عامل دولت مو که دولت میخواد از شما حکومت میخواد از شما سلب آزادی بکنه باید بیشترین مدارک بیشترین شواهد و بیشترین مقیدات رو نشون بده مقید به بیش نشان دادن بیشترین شواهد و دوم محل دوم تحلیل دولت بعد نشون بده که این راهی که گرفته حکومت بعد نشون بده راهی که برگزیده کم صدمه ترین راه هست کم, کم خطر ترین راه هست برای آزادی که چه آزادی مهمتر از آزادی بیان آزادی عقیده و آزادی اندیشه ممنونم از شما آرش آرامش حقوق دان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید برنامه رو با مراسم یادبود پنجه سال روز بازگشت اسیران جنگی آمریکا از ویتنام در کالیفرنیا به پایان میبرید